হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা শুরু করব এখান থেকে বীজগণিতীয় রাশির গুণ অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিকেশান গতদিন আমরা এটা সলিউশন করেছিলাম তো আমরা শুরু করি এখানে বীজগণিতীয় রাশির গুণ তোমাদেরকে যেভাবে শেখানো হচ্ছে এখানে তো যেহেতু নতুন বই এভাবে শিখতে হবে এবং তোমাদের ক্লাসের কাজগুলো এগিয়ে নিতে হবে তো এখানে লেখা হচ্ছে যে নিচের উদাহরণের মাধ্যমে সংখ্যা রেখায় কীভাবে গুণ কাজ করতে করে গুণ কাজ করে তা দেখানো হলো এখানে চারটি সমস্যা দেওয়া আছে প্রতিটির ক্ষেত্রে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করা হয়েছে এবার নিচের সমস্যাগুলো লক্ষ্য করো তো এখানে এক নাম্বার প্লাস টু গুণ প্লাস থ্রি দুইটাই কিন্তু প্লাসের সংখ্যা তো এখানে একটা সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখার যে এটা এটা হচ্ছে জিরো আমরা সিক্সে থাকতে শিখেছি যে মাঝে হচ্ছে জিরো থাকে তারপর ডান পাশে হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা বাম পাশে হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা তো এই এইখানেও যে সংখ্যা রেখাটি দেওয়া রয়েছে সেটার যে কালো করে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে এখানে এটা হচ্ছে জিরো আর এই ডান পাশে হচ্ছে কি ধনাত্মক সংখ্যাগুলো সেট করা আছে প্রত্যেকটা গড়কে এক এক করে বাড়ানো হয়েছে এখানে তো এখানে প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে প্লাস টু এটা হচ্ছে প্লাস থ্রি এটা প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স যেহেতু দেখো যে এখানে প্লাস টু প্লাস টুকে তোমার তিনবার গুণ করতে হবে প্লাস টুকে কতবার তিনবার তাহলে এখানে সংখ্যা রেখায় যেভাবে দেখানো হয়েছে এখান থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত দুইবার মানে দুই এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত এক তারপর আরও এতটুকু এক তার মানে দুই এবার এভাবে যদি আমরা তিনবার নেই তাহলে ছয় পাওয়া যাবে অর্থাৎ এটার আনসার পাওয়া যাবে অর্থাৎ আরেকবার দুই আরেকবার দুই এই হচ্ছে তিনবার তো নিচে কি লিখেছে দেখো যে সংখ্যা রেখায় গুণফলের অবস্থান প্লাস সিক্স এক্ষেত্রে গুণফলের গতিপথ সংখ্যা রেখার ডান দিকে দেখানো হয়েছে ডান দিকে দেখানোর কারণ কি যে দুইটাই যেহেতু প্লাস আমরা শিখেছি যে প্লাসে প্লাসে গুণের সময় প্লাসে প্লাসে প্লাস হয় তাহলে এই যে প্লাস টু আর প্লাস থ্রি তিন দুগুণে কত হবে তিন দুগুণে ছয় তাহলে তিন দুগুণে ছয় আবার এটা আমি বললাম যেটা আর কি যে প্লাস টুকে যদি তিনবার আমি গুণ দেই অথবা যোগ করি পাশাপাশি গুণ কিন্তু মানে যোগের আরেকটা ইয়ে হচ্ছে গুণ যেমন কেউ যদি চার চারবার গুণ করে তাহলে ষোলো পাবো তাহলে এই কথাটা যদি আমি এইভাবে লিখি যে চারকে যদি আমি চারবার যোগ করি তাহলে কিন্তু ষোলোই আসতেছে তাহলে আমরা পরে যাই এখানে দুই নম্বর যেটা যে এখানে প্রথম সংখ্যার প্লাস চিহ্নর জন্য সংখ্যাটিকে সংখ্যার একটা ডান দিকে যেতে হয়েছে অতঃপর গুণফলের আগে মাইনাস চিহ্ন থাকায় গুণফলের গতিপথে গতিপথের দিক পরিবর্তন হয়ে শূন্য এর সাপেক্ষে সংখ্যার একায় বাম দিকে অবস্থান করছে দেখো এখানে যেটা আছে যে এখানে প্লাস টু আর হচ্ছে মাইনাস থ্রি তার মানে যে দুই মানে মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে দুইবার আছে ঠিক না দুইবার আছে তাহলে এটা হচ্ছে যোগের সময় এটা হচ্ছে কিন্তু যোগ আর ওইটা ছিল গুণ যেটা গুণ তাহলে যোগের সময় তোমাকে দেখতে হবে যে চিহ্নগুলো কি কি আছে যে এখানে মাইনাস থ্রি এটাও মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাসের দুইটা এটা যদি এভাবে লিখে দেখাই এটা তোমাদের একটু বড় ক্লাসের হবে দুইটাই মাইনাসের এটাও ঋণাত্মক এটাও ঋণাত্মক তাহলে দুইটাকে যদি আমি একসাথে করে দিই তাহলে এটা তিন আর তিন কত ছয় হবে না যেহেতু দুইটাই মাইনাসের তাহলে মাইনাস চিহ্ন ঠিক না এভাবে কিন্তু আমরা বুঝে ফেলতে পারি তাহলে এখানে সংখ্যা রেখায় যে জিনিসটা দেখানো হলো যে এই পাশে ধনাত্মক ছয় আর এই পাশে ঋণাত্মক ছয় দেখানো হয়েছে কেমনে যে যোগ আকারে এটা কিন্তু যোগ দিয়ে দেখাইছে যে এখানে কিন্তু আলটিমেটলি গুণ আকারে আছে যে প্লাস টু এখানে কোনো চিহ্ন নাই তার মানে গুণ এটাকে আমরা এভাবে করতে পারি প্লাসে মাইনাসে আমরা শিখেছি কিন্তু যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তাহলে এখানে আমরা কি বলবো যে তিন দুগুণে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এভাবে বলতে পারি তো এখানে যেভাবে আছে সেভাবেই করতে হবে এখানে বলছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংখ্যা রেখায় গুণফলের অবস্থান মাইনাস সিক্স 
তাহলে প্লাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি যে গুণাকারে দেখাইলো অর্থাৎ প্লাস থ্রি আছে দুইবার তাহলে এটাকে মাইনাস সিক্স অর্থাৎ অবস্থানটা হবে মাইনাস সিক্স অর্থাৎ বাম দিকে ঋণাত্মক দিকে এটা হচ্ছে নেগেটিভ আর কি নেগেটিভ সাইড আর এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড হয়ে গেল এখন আমরা নিচে যাই আরও বলছে তিন নাম্বার মাইনাস টু ইন্টু প্লাস থ্রি সংখ্যা রেখায় গুণ ফলের অবস্থান মাইনাস সিক্স কিন্তু এখানে প্রথম সংখ্যার যে মাইনাস চিহ্নর জন্য সংখ্যাটিকে সংখ্যা রেখার বাম দিকে বসানো হয়েছে হ্যাঁ মাইনাস যেহেতু আছে তাইলে তো বাম দিকে বসবে মাইনাস থাকলে বাম বাম দিকে যেহেতু দুই ইন্টু থ্রি অর্থাৎ আমরা দুই মাইনাস দুইকে তিনবার মানে হিসাব করতে পারি আর কি যে মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু এটা বড় ক্লাস এভাবে করা হয় মাইনাস টু প্লাস মাইনাস টু তোমরা বড় পরের শ্রেণীতে জানতে পারবে আর কি মাইনাস টু তাহলে আমি যদি গুণ করি মাইনাসে এটা তো মাইনাস টুই হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু তাহলে হইল কত মাইনাসের ছয় এখানেও যেহেতু মাইনাসের তিনটা আছে দুই তার মানে সবগুলোকে একসাথে এক করে দিলে সবগুলো যদি আমরা একসাথে করে দিই তাহলে এটা মাইনাস ছয় হয় চার নম্বর টার্ম সংখ্যা রেখা থেকে এভাবে এভাবে এইভাবে দুই গড় দুই গড় করে ছয়তে যাওয়া হয়েছে আবার এই পাশেও প্লাস সিক্সটাকে দেখানো হয়েছে তাহলে এই জিনিসটা আমরা একটু কল্পনা করি যে সংখ্যা রেখায় গুণ ফলের অবস্থান প্লাস সিক্স এক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যার গতিপথ সংখ্যা রেখার বাম দিকে গিয়েছে এবং পরবর্তীতে গুণ ফলের আগে চিহ্ন থাকায় দিক পরিবর্তন করে শূন্য এর সাপেক্ষে প্লাস সিক্সে যেতে হয়েছে তাহলে তোমরা একটা জিনিস দেখো যে যেহেতু সবগুলাই কি এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস ঠিক না তাহলে আমরা একটা মাইনাস সামনে রেখে কিন্তু যেহেতু মাইনাস তিন আছে তিনকে আমরা ধরতে পারি যে দুইবার অথবা দুইকে ধরতে পারি তিনবার এইভাবে এভাবে ধরতে পারি অথবা আমরা এটাকে মাইনাস দিয়া তারপর ব্র্যাকেট দিয়া দুইটা তিন ধরতে পারি এভাবে কিন্তু ধরতে পারি এভাবে ধরলেও কিন্তু আনসারটা কত আসবে প্লাস সিক্সে আসবে আবার এভাবেও প্লাস সিক্সে আসবে তাহলে এখানে কি ঘটনা ঘটবে এই যে এখানে দিছে উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি প্লাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান গুণ করলে প্লাস ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান এইভাবে একটু শিখে ফেলায়ও প্লাসে 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 মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ঠিক আছে তাহলে এগুলো সবগুলোই গুণের ক্ষেত্রে গুণের তাহলে এটা একটু মুখস্থ করে নেবো আর কি যে প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর একটা দিয়ে দিই এখানে মাইনাসে প্লাসে এইটাও মাইনাস আবার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস একই চিহ্নযুক্ত রাশির গুণফল প্লাস যুক্ত হবে বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশির গুণফল মাইনাস চিহ্নযুক্ত হবে উপরোক্ত আলোচনায় তোমরা সংখ্যার গুণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিখেছো পাটিগণিতে কেবল ধনাত্মক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ব্যবহার করা হয় কিন্তু বীজগণিতে ধনাত্মক পরিণাত্মক উভয় চিহ্নযুক্ত সংখ্যা এবং সংখ্যাসূচক প্রতীকও ব্যবহার করা হয় এই অধ্যায়ে আমরা বীজগণিতের রাশির গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া এবং বীজগণিতের রাশির গুণ ও ভাগের সূচক সম্বন্ধে শিখব তারপর এখানে একটা কাজ দিচ্ছে যে কর্মপত্র এক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করার পরিকল্পনা বলছে যে একটি বিদ্যালয়ে পরিবেশ সুন্দর করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান স্কুল আঙিনায় একটি বাগান করার সিদ্ধান্ত নিলেন বাগানের কিছু অংশ সবজি চাষের জন্য কিছু অংশ ফল গাছ লাগানোর জন্য নির্ধারণ করা হলো বাগানটির ক্ষেত্রফল কত হবে চলো আমরা এ সম্ভাব্য একটি পরিকল্পনা করি পরিকল্পনার শুরুতেই প্রত্যেকেই খাতা কলম নিয়ে বাগানটির নিম্নরূপ সম্ভাব্য কাগজের মডেল তৈরি করে অঙ্কন করো এবং সবজি ও ফল গাছ বাগানের অংশ দুটিকে পৃথক রং করো বাগানটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে এখানে একটা বাগান কল্পনা করতে বলছে যে চার কোণা থাকবে দেখো যে তারা বলল কি যে সবজি এবং ফল গাছ দুইটা লাগাবে বলছে যে কিছু অংশ সবজির জন্য আর কিছু অংশ ফল গাছ লাগানোর জন্য তাহলে এখানে এই এতটুকু এবং এতটুকু এতটুকু মাপে হচ্ছে কি বলে সবজি আর এতটুকু আর হচ্ছে এতটুকু মাপে হচ্ছে ফল গাছ তাহলে যেহেতু এইটা এটা একটা আয়তক্ষেত্র এই যে এরকম এইটার এই দিকে মাপ হচ্ছে চার তার মানে এই পাশেও চার এই দিকে 
এভাবে খণ্ড করা আছে ছয় আর এতটুকু হচ্ছে তিন তার মানে এইটা ছয় এইটাও কত তাহলে আমরা কিন্তু ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো যে এতটুকুর যে আমি একটু পেন্টে যাই যে এখানে এইরকম দেওয়া আছে একটা ধরলাম তারপর এতটুকু এটা হচ্ছে চার মাপের এই দিকে হচ্ছে চার মাপ এখানে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে এতটুকুর মাপ হচ্ছে ছয় তাহলে এতটুকুর মাপও কি ছয় হবে আর বাকি হচ্ছে এইখান থেকে এই এ পর্যন্ত তিন এ পর্যন্ত তিন সরি তাহলে আমরা কিন্তু আলাদা আলাদাভাবেও ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো এবং সম্পূর্ণটার ক্ষেত্রফলও বের করতে পারবো আমরা যদি শুধু এটা বের করি তাহলে হবে হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফোর অর্থাৎ চার ছয় চব্বিশ বর্গ যদি মিটারে থাকলে মিটার সেন্টিমিটারে থাকলে সেন্টিমিটার আর এটা হচ্ছে আমরা করতে পারব যে এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য এটা প্রস্ত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্ত গুণ করলে বর্গ মিটার বা ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে থ্রি ইন্টু ফোর বারো বর্গ তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি চিন্তা করি এরকম দুইটাকে একসাথে করে ফেলবো অর্থাৎ টোটালটা সম্পূর্ণ যে ইয়াটা আছে মাপটা আছে এটা বের করব তাহলে চব্বিশ যোগ বারো ছত্রিশ বর্গ সরি মিটার হলে মিটার সেন্টিমিটার হলে সেন্টিমিটার তাহলে এখানেও এই এটাই করছে তারা এতটুকুর ক্ষেত্রে বল বের করছে চব্বিশ বর্গ মিটার এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে আর এতটুকু হচ্ছে বারো বর্গ মিটার এই ক্ষেত্রে বাগানের ক্ষেত্রফল ছত্রিশ বর্গ মিটার এখানে কি করলো চার এখানে ছয় আর তিন যোগ করে নিছে আগে এতটুকু সবটা বহু নিছে তারপরে এই মানে সবটা নিয়ে নিছে আর কি একসাথে করে ফেলছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চায় সবজি বাগানটির দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতে তাই বাগানটির দৈর্ঘ্য এক দ্বারা পরিবর্তন করা হলো আমরা পরবর্তী দিন এখান থেকে শুরু করব ঠিক আছে